ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഇലാൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുഴിപ്പനിയാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇഡ്ഡലി ദോശയുടെ ഒക്കെ ബാറ്റർ ബാക്കിയായി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സെയിം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ എടുത്തുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മട്ട റൈസാണ് ഇതിന് ഇഡ്ഡലി റൈസിന് പകരം പച്ചരി ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂണ് മട്ട റൈസ് എടുത്തത് ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഏത് റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉഴുന്നൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ് കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് അരക്കപ്പ് ചോറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാവെല്ലാം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടാകും ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെറിയുള്ളിക്ക് പകരം വലിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോണത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയാണ് അതിലൊന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടച്ച് വെക്കാതെയും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പുറത്ത് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ട ശേഷം പിന്നെ അടച്ച് വെക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കളറൊക്കെ നല്ല മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഒരു ഇരുപത് എണ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഹാഫ് തക്കാളി എട്ട് വറ്റൽമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ സാദാ പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്താലും മതി ഇത് എരിവില്ലാത്ത മുളകായതുകൊണ്ടാണ് എട്ടെണ്ണ എടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് മതി ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് മുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ നമുക്കതിൽ കോരിയെടുക്കാം ഇനി അതിൽ തന്നെ ഉള്ളിയും പരിപ്പും എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തത് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ചമ്മന്തിക്ക് ചെറിയ പുളി കിട്ടാനും നല്ല പേസ്റ്റായി അരിഞ്ഞ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് ക
ഇനി വേണേല് ഒരു തുള്ളി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴിപ്പനിയാരും ചമ്മന്തിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ വെറുതെ വേണേലും കഴിക്കാം എന്തെങ്കിലും സൈഡായിട്ടും കഴിക്കാം ഇത് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ റവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററിൽ കടുക് വെജിറ്റബിൾസ് അതെല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കും അതെല്ലാം പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ